Vale, 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 vale,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz llorando mientras su hijo pendía su alma llorosa, triste y dolorida traspasada por una espada por los pecados de su pueblo vio a Jesús en los tormentos y sometido a los azotes vio a su dulce hijo morir abandonado cuando entregó su espíritu oh madre fuente de amor haz que sienta tu dolor para que contigo llore haz que arda mi corazón en amor de Cristo mi Dios para que así le agrade oh santa madre haz esto graba las llagas del crucificado en mi corazón hondamente de tu Hijo lleno de heridas, que se dignó padecer tanto por mí, reparte conmigo las penas. Lo vimos sin aspecto atrayente, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de dos años que no hemos podido repetir este gesto en esta noche, conviene, queridos amigos, que recordemos algunas cosas. Estamos ante la fachada del rectorado de la universidad que soñó el Cardenal Ciseros para nuestra querida ciudad de Alcalá de Henares, entonces perteneciente al arzobispado de Toledo. Los que estáis un poquito más lejos podéis contemplar que la fachada está coronada por la cruz de Jesucristo. Todo lo que es el estudio de la ciencia que aspira a la sabiduría culmina en la cruz de Jesucristo donde se nos ha manifestado la verdadera sabiduría del amor del amigo que entrega su vida por nosotros. Debajo mismo de la cruz está la imagen de Dios Padre con la boda del mundo para que nosotros 
reconozcamos que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Y esta es la dignidad altísima de toda persona humana. Nuestra semejanza es con Dios y nuestra vocación al ser Dios mismo amor es al amor que se entrega dando la vida por los otros. Detrás de la imagen del Padre, debajo está el escudo de España y a los lados las cruces de San Andrés que pertenecían a la bandera de España. Después vieron las columnas de Hércules que sostienen todo este edificio. Al lado está la imagen de San Pedro y de San Pablo, los apóstoles que sostienen la fe de la Iglesia Católica. Más allá están los padres griegos y los padres latinos. Con esto quiero decir que Cisneros pensó todo este centro histórico que contemplamos ahora como la ciudad de Dios donde estuviesen todos aquellos que se preparasen tanto en las ciencias humanas como en la teología y en la ciencia divina para poder hacer de España un espacio que él soñó como la ciudad de Dios. Frente a nosotros está ahora mismo el convento de San Diego y aquí donde está la biblioteca era el convento de los franciscanos donde vivía el mismo San Diego. Vosotros, queridos hermanos cofrades, lleváis la beca de los universitarios y estáis con el birrete de los doctores que recibían el doctorado después de estudiar aquí en la universidad junto a la capilla de San Ildefonso, lo recibían en la catedral magistral que Cisneros hizo edificar en honor de los santos niños justo y pastor que son las columnas de nuestra ciudad, de la ciudad cristiana y de la diócesis ahora complutense o diócesis de Alcalá de Henares. Este año estamos celebrando el aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola que vino aquí a esta universidad buscando el saber después de su conversión. Y junto allí donde está el Cristo de los Doctrinos, en Matateros, él empezó a enseñar la doctrina cristiana. Por tanto, estamos envueltos en toda una historia que es muy significativa. Ahora vamos a contemplar, después de dos años de no poder realizarlo, el encuentro entre el Cristo de los Universitarios, llamado el Cristo de los Doctrinos, y la Virgen de la Esperanza. Una palabra sobre este gesto. A María la llamamos trono de la sabiduría, así lo decimos en la letanía del Rosario, porque sobre ella se asentó la verdadera sabiduría que es Dios humanado hecho carne en su vientre. Ella es, ahora la llamamos así, madre de la esperanza, porque nos ha traído al Salvador que es Jesucristo, que como él mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él decía además, Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ahí lo tenéis clavado en la cruz. Él dice, nadie me quita la vida, la doy yo voluntariamente para que todos vosotros tengáis vida abundante. Esto es lo que nos habla de sí la historia. Ahora se van a encontrar las dos imágenes. Trono de la sabiduría, virgen de la esperanza, con aquel que es la misma sabiduría, el Cristo clavado en la cruz que nos enseña que la verdadera sabiduría es el amor. Vivimos momentos, queridos amigos, delicados en Europa con la invasión de Rusia y Ucrania, con un momento delicado para la convivencia entre los pueblos y la misma realidad nuestra de España. Hoy tenemos una ocasión de suplicar a la Santísima Virgen que nos enseñe la sabiduría verdadera que lleva a los hombres y a las mujeres a amarse como hermanos. Y agradecer a Cristo de los doctrinos que nos enseñe que no hay mayor sabiduría que la locura de la cruz. Es decir, dar la vida por aquel mismo que es no nuestro enemigo ni nuestro contingente, sino aquel que el Señor ha puesto a nuestro lado para que amándonos justos, juntos, creemos en este espacio que se llama Cabalenares, una ciudad para Dios, una ciudad para la convivencia entre los hermanos. Y ahora si queréis gritar conmigo, ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva el Santísimo Cristo de los Doctrinos! ¡Viva Alcalá de Henares!
oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas. Haz pues brillar sobre nosotros la claridad de tu luz, para que guardando tus preceptos caminemos fielmente por tus sendas con el corazón ensanchado. Por Jesucristo nuestro Señor. Iluminados por María, Nuestra Señora de la Esperanza, Virgen Sapientísima y Prudentísima, reavivemos nuestra fe y vayamos como antorchas vivientes en un mundo sediento de verdaderos testigos. Revividos por Cristo, luz y doctrinas de las naciones, reavivemos nuestra caridad y vayamos como levadura en la masa, dispuestos a dar la vida en un mundo hambriento de vida eterna.
Gracias.